Bueno, bueno, muy buenas a todos, amigos amantes con el cine. Yo soy Grudén y aquí en mi canal Fit como se tiene casualmente tal vez relacionado con el con el cine. Los videojuegos los meto en mi canal de Fit Salseo y bueno, reacciona a Warner. Y reacciona a Warner y siempre que reaccionamos a Warner me carga los copyright. Warner siempre ataca los vídeos. Así que bueno, os pido por favor que leéis me gusta, lo compartáis. Y bueno, vamos a ver el... Bueno, ya estáis viendo, ¿no? El Red Band Injustice Trailer. Venga, vamos allá. A ver si pilla el sonido esto. Vale. ¿Se oye? Everyone has to make their own choice about this. Oh, so now he's God. From what I've heard, most of the magical heroes feel the same way. Superman, you've had an unfathomable loss. You need time to process it. Let it out. Let yourself fall apart. You took his wife. You took his unborn child. Why? After all these years, Batsy. You really need reasons from me. <laughs> Now that's a punchline. What happened to Metropolis can never be allowed to occur again. I won't be held back by ideals that don't protect the innocent. You'll throw away everything the Justice League stands for. You're his best friend. Talk to him. Superman has created a police state. He needs to be stopped. The laws of Superman will not be the laws of Atlantis. This time, the joke's on you. I thought I could redeem you. I was wrong. Eh, ¿Lo van a hacer varias partes o cómo va esto? No, o sea, es que no me he informado, ¿vale? No me he informado. Yo amo mucho más DC que eh, Marvel y como los últimos años Warner está destrozando las grandes historias de los, de los cómics, Warner Animation, DC Animation, como por ejemplo meter esa trama paralela de Wonder Woman en Hijo Rojo, cambiando totalmente el sentido en el cómic y por supuesto el cómic Superman de Hijo Rojo, eh, él abraza el comunismo, y en la película, por vender más en Estados Unidos, hace como que Lois Lane enseña a Superman que el comunismo está mal. Cambiando totalmente el sentido de la obra. Aquí lo que parece es que la película han tratado de hacer el enfoque de al menos que hay que detener a Superman, cuando Injustice no va de eso. No sé, es curioso. O sea, quiero decir... Eh, Injustice es una historia de dos bandos, ¿vale? Y aquí lo que vemos, al menos el tráiler, es que parece que han enfocado la historia en algo muy simple, que es detener a Superman. No sé, y no, y, o sea, quiero decir que al menos el marketing está como que Superman es malvado y hay que detenerlo. Con escenas, bueno, esto es lo de la bomba del Joker, ¿no? Que, bueno. Eh... No sé, no No me da buena vibra, tío No me da buena vibra y, y joder Con lo buena que era DC Animation antes, tío Yo la veré Haré mi crítica Iré con la mente abierta Pero a mí este trailer no me dice nada, tío O sea, realmente Injustice va Del conflicto de Batman y Superman y aquí lo único conflicto que hay es que, bueno, obviamente, a ver, en el trailer te lo dice, ¿no? El Joker mata a Lois Lane con su hijo dentro, ¿vale? O sea, con 
con embarazada de Superman. Y, y no sé, aquí es que Superman se vuelve loco por eso, pero y hay que detenerlo. No, no entramos a valorar el conflicto moral. Obviamente eso puede estar desarrollado en la película, ¿vale? Pero que aquí en el tráiler solo se le ha enfocado a, a detener a Superman y vemos un par de muertes, ¿vale? Bueno, si lo de Solomon Grundy podemos llamarlo muerte, ¿no? Porque él está muerto, ¿no? <risa> Pero... No sé, aparte, el dibujo... No sé, el dibujo es... No sé, yo es que veo a DC Animation cada vez más barata, tío. Eh, desde que despidieron a tantos trabajadores hace tres años, que fue una... Sí, fue una pena, pues no me puedo decir algo más fuerte, ¿vale? Considero que DC Animation va cada vez más a lo barato, tío. Mirad, mirad qué, qué animación, tío. Si esto fuese un intento de homenajear a Jack Kirby, me lo creo, pero realmente es esa animación barata, tío. O sea, mirad esto, tío. O sea, eh, wow. O sea, dentro de nada, yo mismo podría... O sea, si siguen bajando los presupuestos... Yo mañana entro a dibujar en DC Animation. Y mira que dibujo mal, pero joder. Es horrible, tío. O sea, no me gusta nada. No me gusta nada el diseño de personaje. Es que es muy raro, tío. Es como un efecto de intentar recrear... Eh... El cartoon de los años eh, o, eh, 80 No lo entiendo, tío Bueno, no sé, será que a lo mejor Como amo tanto DC eh, Le tengo tirria a, a Warner Pues seguramente será eso Pero los diseños los veo muy baratos, tío ¿Cuándo volverá la DC Animation Tan buena y tan gloriosa? No sé Bueno, pues nada Pues dejadme en los comentarios lo que pensáis Injustice es una historia maravillosa, os recomiendo leer los cómics, sobre todo el, el primero y el, el primer y segundo volumen, o directamente jugar los videojuegos 1 y 2 que lo tenéis súper barato, sobre todo en Steam. Y si por algún por algún casual no queréis jugar los videojuegos, por lo que sea, en YouTube tenéis los modos historia, o sea, ponéis Injustice 1, historia, y veis la película que está hecha con gráfico de videojuego, ¿no? de ordenador, que es tremenda la historia, es tremenda O sea, si veis sobre todo El modo historia del Injustice 1 Entenderéis por qué esta película me da Mala espina, ¿vale? No sé Aparte tan luminoso todo Es muy raro, ¿no? Eh, cuando Injustice es una historia Muy oscura, pero bueno, en fin Que no me extiendo más, ¿vale? Que muchas gracias por eh, Por verme y ojo Seguramente alguien me dirá, no, eres hater. Sí, claro, soy hater por desear que DC vuelva a hacer las cosas bien y que no siga pisoteada por una Warner que cada vez hace las cosas más baratas. No sé, tener un poco de dignidad, por favor. <risa>